गुड मॉर्निंग फ्रेंड सो वेलकम टू द प्रीडियम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो अभी एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल लोकसभा में जो है वो पास हो गया है इस टाइम पर जो है यूनियन लॉ मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट ओपन है हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर के ऊपर पॉलिसी बनाने के लिए भी ठीक है तो पहले तो हम देखते हैं एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल है क्या तो ये 1961 का जो एडवोकेट्स एक्ट है उसको जो है अमेंड कर रहा है और जो टाउट्स होते हैं टाउट्स कौन होते हैं जो लीगल प्रोफेशन में आके एक तरह से लीगल प्रोफेशन को बेचने की कोशिश करते हैं आपने कई बार कोर्ट्स में देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि आपको केस जितवा दिया जाएगा आ, किसी जजिस के साथ हो आपकी वो जो है वो आपको जज के साथ आपको कुछ आ, ऐसे ही सेटिंग होने की वो बात करते हैं कि आपको जो है वो जो है फेवरेबल जजमेंट मिल जाएगी बेसिकली लीगल प्रोफेशन को बेचने की कोशिश करते हैं तो यही जो है एक्ट लाया गया है इसके लिए अमेंडमेंट की गई है कि हर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज सेशंस जज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो टाउट्स को जो से डील करने के लिए लॉ बना पाएंगे या रूल्स बना पाएंगे और जो है उनको कोर्ट की प्रेमिस में नहीं आने दिया जाएगा जिसका भी नाम जो है टाउट्स की लिस्ट में आ जाता है अथॉरिटीज़ को एम्पावर किया जा रहा है कि वो जो है इनके ऊपर इंक्वायरी भी करें और अगर कोई जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है किसी पर्सन को टाउट तो उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों लग सकता है ठीक है अब हम देखते हैं हाई कोर्ट जज क्या होता है तो हाई हाई कोर्ट जज के जो है अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है आर्टिकल 217 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है हाई कोर्ट के जजिस को अपॉइंट करते हैं और प्रेजिडेंट जो हैं उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट से जो है वो एक तरह से कंसल्टेशन करने के बाद ही अपॉइंटमेंट करते हैं जो है आपके जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के कंसर्नड उनसे भी जो है वो कंसल्ट किया जाता है उसके बाद ही जो है हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है करंटली जो है अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ जज की बात के बारे में देखें तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी जज को हाई कोर्ट से अनदर अनदर हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है आप क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में देखते हैं ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली है क्राइम इन इंडिया के ऊपर साल 2022 की एन भी आपको पता ही है एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है 1986 में इसको बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर और ये क्राइम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करती है और एनालाइज करती है और ये एक रिपोजिटरी का भी काम करती है जिससे कि इन्वेस्टिगेटर्स को एड किया जाता है क्राइम्स और क्रिमिनल्स को ट्रेस करने में एक तरह से नेशनल वेयर हाउस भी है ये फिंगर रिकॉर्ड्स का इंडियन और फॉरन क्रिमिनल्स का हमारा जो सी है प्रोजेक्ट वो भी जो है यही इम्प्लीमेंट कर रही है तो अपार्ट फ्रॉम क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट ये प्रिजन प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट भी जो है पब्लिश करती है अब अगर हम 2022 की एनसीआर बी रिपोर्ट के बारे में देखें तो ये देखा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस है उसमें 4.5 परसेंट का डिक्लाइन हुआ है क्राइम रेट भी जो है वो कम हुआ है फोर से कम होकर फोर जो है वो हुआ है 2022 में मतलब पर पर लैक पॉपुलेशन पर इतने ही क्राइम रजिस्टर हुए हैं अब क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो है लेकिन वो इंक्रीज हुआ है चार परसेंट से साइबर क्राइम के जो इंसिडेंट्स हैं वो तेज़ी से बढ़े हैं और सुसाइड केसेस में भी 4.2 परसेंट का जो है इंक्रीज देखने को मिला है और अगर हम मेल टू फीमेल रेशियो देखें सुसाइड विक्टिम्स में तो सेवेंटी टू परसेंट टू ट्वेंटी एट परसेंट के आसपास जो है सेवेंटी वन इज टू सेवेंटी टू इज टू ट्वेंटी एट की जो है रेशियो मेल टू फीमेल रेशियो है सुसाइड विक्टिम्स की अब इस डेटा की लिमिटेशंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं <coughs> जो ये एन का डेटा है ये बेसिकली सिर्फ रजिस्टर क्राइम को दिखा रहा है एक्चुअल कितना क्राइम हो रहा है उसके बारे में इसको नहीं पता है प्रिंसिपल ऑफेंस रूल अब इस जब भी भी कोई एफ आई आर रजिस्टर होती है तो उसमें जितने मर्जी जो है ऑफेंसेस कमिट किए हों जो उसमें सबसे बड़ा ऑफेंस है उसी डेटा को जो है ये एन सी आर बी की रिपोर्ट दिखा रही है तो ऐसा हो सकता है कि एक ही विक्टिम के ऊपर कई तरह के क्राइम हुए हों ठीक है तो ये उन सारे क्राइम्स को तो नहीं दिखा रही लेकिन सिर्फ जो है प्रिंसिपल क्राइम है उसी को ही दिखा रही है ठीक है तो इसका मतलब अंडरग्राउंडिंग है खासकर क्राइम ऑफ रेप की है ना सो so, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसकी इनफिशेंसी लोकल अब लोकल लेवल पर जो पुलिस ने डेटा इकट्ठा किया है सिर्फ एनसीआरबी तो वही दिखा पा रहा है 
लेकिन लोकल लेवल पर भी जो इनफिशेंसीज़ हैं डेटा जो इकट्ठा करने में लोकल लेवल पर पुलिस कई बार तो एफ जो है वो रिकॉर्ड ठीक से करती ही नहीं है सोसाइड स्पॉट पर जो है वो जाकर कुछ और डेटा इकट्ठा कर लिया जाता है ठीक है सो लोकल लेवल पर जो डेटा की एक्यूरेसी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है ये एन की रिपोर्ट अगला है ये सिर्फ डेटा दे रही है कि जो है ये ये पर्टिकुलर क्राइम्स हुए हैं लेकिन उसके सोशो इकोनॉमिक रीजंस क्या हैं या उसके पीछे क्या रीजंस हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और भी कई तरह से जो है इश्यूज हैं जैसे कि ये तो सिर्फ रिपोर्टेड डेटा ही दिखा रही है कितने रजिस्टर्ड केसेज हैं असल में तो कितने और केसेज ऐसे होते हैं जो पुलिस तक पहुँचते भी नहीं हैं है ना तो उसके बारे में तो हमें सोसाइटी में अभी तक और नहीं पता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम ये टॉपिक आपके इकोनॉम सॉरी इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है तो मिथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम जो है उन्होंने 127 प्लूम्स चार कॉन्टिनेंट्स में जो है वो गवर्नमेंट को नोटिफाई किए हैं और लगभग 1500 प्लूम्स जो है उन्होंने पायलट स्टेज पर आइडेंटिफाई किए हैं तो मिथेन अलर्ट और रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है एक एक्शनेबल uh, डेटा देता है ये इंडिविजु uh, जो है गवर्नमेंट्स को uh, कैसे मिथेन एमिशंस को रिड्यूस किया जा सकता है तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में नवंबर 2022 में इसको अनाउंस किया गया था तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की इंटरनेशनल मिथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी जो है वो पार्टनर्स कंट्रीज के साथ जो है वो एंगेज करके ये डेटा शेयर करती है सेटेलाइट्स जो हैं वो ग्लोब को मेजर एमिशन सोर्सेज के लिए स्कैन करके देखती हैं कि कहाँ से जो है मिथेन ज़्यादा एमिट हो रही है फिर उसके बेसिस पर जो है ये जो है डिटेक्शन के बाद ये नोटिफिकेशन जो है रेलेवेंट कंट्रीज़ को पहुंचाई जाती है फिर उसके बाद देखा जाता है कि जो है कैसे रिस्पांस दिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा और फिर उसके बेसिस पर एक्शंस के प्रोग्रेस ट्रैक की जाती है इंटरनेशनल मिथेन अमिशंस ऑब्जर्वेटरी जो है वो जी ट्वेंटी लीडर्स समिट में टू में प्रजेंट की गई थी अब इसमें जो है मिथेन डेटा जो है साइंटिफिक मेजरमेंट स्टडीज और सेटेलाइट्स का यूज़ करते हुए मिथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम के थ्रू जो है वो डेटा शेयर किया जाता है ठीक है ये एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना ट्रांसपेरेंसी लेके आना मिथेन एमिशंस डेटा में खासकर ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड यही इसका मेन मिशन है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है तो ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यू एन ने सी ओ में जो है वो मेंशन की है या लॉन्च की है रिपोर्ट अब इसमें कहा गया है कि ड्रॉट से जो है इकनॉमिक लॉस ज़्यादा हो रहा है और कई सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी जो है वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 70 परसेंट सीरियल क्रॉप्स जो हैं वो मेडिटेरेनियन में डिस्ट्रॉय हुई ड्रॉट की वजह से 33 परसेंट लॉस हुआ ग्रेजिंग लैंड का साउथ अफ्रीका में अफ्रीका की ड्रॉट जो है उससे पिछले 50 सालों में 70 बिलियन डॉलर का इकोनॉमिक लॉस हुआ है वाटर कंडीशन के बारे में उसमें कहा गया है कि सेवेंटी कार्गो कैपेसिटी की रिडक्शन हुई है राइन रिवर में क्योंकि लो रिवर लेवल रिवर के लेवल हो चुका है फाइव मिलियन पीपल जो सदन चाइना में लो वाटर लेवल की वजह से जो है वो यांग से रिवर में की वजह में जो है अफेक्ट हुए हैं 85 परसेंट पीपल जो है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ड्रॉट से अफेक्टेड हैं 2 मिलियन पीपल जो सेंट्रल अमेरिकन ड्राई कॉरिडोर में उनको जो है हीट वेव्स ड्रॉट और अनप्रडिक्टेबल रेनफॉल की वजह से जो है फूड एड लेने की ज़रूरत पड़ रही है ठीक है तो यू है क्या वन ऑफ द थ्री कन्वेंशन है जो नाइनटीन के अर्थ समिट में रियो डिजाइनरों में जो है वो ऑरिजिनेट हुआ अकेली बाइंडिंग लीगल लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है ये डिजर्टिफिकेशन को एड्रेस करता हुआ ठीक है 197 पार्टीज़ हैं इस कन्वेंशन की और पार्टीज़ जो हैं इसकी कन्वेंशन है वो हर साल हर दो साल में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ करती हैं और उसके बीच में जो है प्रोग्रेस देखती हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इंडिया का जो ई है उसको इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन का आई uh, का जो आई एस एस ए विजन जीरो अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अवार्ड जो है वो मिला है ट्वेंटी थर्ड वर्ल्ड कांग्रेस हुई है अभी सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के ऊपर सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में तो आई एस एस ए प्रिंसिपल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो सोशल सिक्योरिटी एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड को इकट्ठा करता है और डायनामिक सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करने का काम करता है 1927 में इसको फाउंड किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और इसका हेडक्वार्टर जुनीवा में है 
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो इंडिया का परमा, के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो यूएन में है उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेट ब्रीफिंग मेंबर स्टेट ब्रीफिंग को जो है वो चेयर किया है सिक्सटी सेकेंड यू एन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के प्रिपरेशन से रिलेटेड तो यू एन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट क्या है एक फंक्शनल कमीशन है यू एन इको सॉक का और ये जब से यू एन इको सॉक बना है तब से ये भी एग्जिस्टेंस में है और सोशल डेवलपमेंट को एडवांस करना पॉलिसीज़ और रिकमेंडेशन फॉर्मुलेट करना ग्लोबल इशूज़ ग्लोबल सोशल इशूज से रिलेटेड ये इसका प्राइमरी पर्पज़ है खासकर पॉवर्टी रेडिकेशन सोशल इंक्लूजन प्रमोशन ऑफ इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डिवेलपमेंट ये इसके फोकस टॉपिक्स हैं मेम्बर्स जो होते हैं वो इकोसॉक के वो इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर फोर ईयर्स टर्म में जो है वो यू एन कमीशन फॉर सोशल डिवेलपमेंट के लिए जो है इलेक्ट किए जाते हैं अब इकोसॉक क्या है वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यू एन का जो कि यू एन चार्टर ने बनाया था और इकनॉमिक सोशल ह्यूमानिटेरियन और कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है यू एन द्वारा कोऑर्डिनेटेड की जाती हैं उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसमें जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी वोट से होते हैं फोर ऑफ द फाइव परमानेंट मेंबर्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के वो हमेशा इस पर कभी ना हमेशा इस पर रिलेक्ट होते रहते हैं क्योंकि वही मोस्ट ऑफ द फंडिंग इसकी देते हैं ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लाइमेट क्लब इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो क्लाइमेट क्लब को जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है ट्वेंटी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में ये जर्मनी और चिले द्वारा लेड एक इनिशियटिव है थर्टी सिक्स मेंबर कंट्रीज़ इसको सपोर्ट कर रही हैं डी कार्बनाइजेशन कैसे की जाए इंडस्ट्रीज़ की क्लाइमेट और क्लाइमेट और बिजनेस की उसके ऊपर इसका फोकस है दो को चेयर्स हर दो साल में जो है वो इस क्लब में इलेक्ट होंगी शुरू में तो ऑफ कोर्स जर्मनी और चले ही हैं और अभी जो है ओ और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जॉइंटली इसको इसको सिक्रेटरीट फंक्शन देंगे ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डबल हम्प्ड कैम्बल ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली डबल हम्प्ड कैमल्स जो है वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है ईस्टर्न लद्दाख में तो ये डबल हम्प्ड कैमल्स जिनको बैक्टीरियन कैमल्स भी कहते हैं इनके दो हम्प होते हैं उनके बैक पर जहाँ पर ये अपना फैट स्टोर करते हैं और ये हार्श और एरिड रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया में जनरली पाए जाते हैं और ये सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान से लेकर चाइना तक जो है आपको देखने को मिलेंगे इवन मंगोलियन स्टेपीज और गोभी डेजर्ट में भी ये होते हैं स्मॉल पॉपुलेशन इनकी नुबरा वैली ऑफ लद्दाख में भी अवेलेबल है इनका लाइफ स्पैन लगभग पचास साल का होता है वैसे तो ये हर्बी वोर्स होते हैं पर ये ओमनी वोर्स भी होते हैं ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आई संधायक ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और एंड इंजीनियर्स जो है उन्होंने आईएनएस एन संधायक जो है इंडियन नेवी को डिलीवर कर दी है ठीक है ये लार्जेस्ट सर्वे वेसल है जो आज तक इंडिया में बनाया गया है फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ फोर सर्वे वेसल्स है ये जो कि जी आर एस बिल्ड कर रहा है ठीक है टू मरीन डीजल इंजन हैं इसमें यह हेलीकॉप्टर को भी कैरी कर सकता है लो इंटेंसिटी कॉम्बैट में भी जो है ये पार्टिसिपेट कर सकता है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सी वी ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो यूएस और जापानीज डाइवर्स ने रिसेंटली रैकेज और जो है क्रू मेंबर्स का रिमेंस जो है वो पाया है साउथ वेस्टर्न जापान के पास से यूएस एयरफोर्स सी वी ट्वेंटी टू बी ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट का तो ये एक टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट है जो कि वर्टिकल टे ऑफ टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करने के लिए कैपेबल है और ये यू एस की डिफेंस फोर्सेज के लिए इसको बनाया गया था बोइंग द्वारा लॉन्ग रेंज इन्फिल्ट्रेशन एक्सफिल्ट्रेशन मीडियम रेंज असॉल्ट स्पेशल ऑपरेशंस, वीआईपी ट्रांसपोर्ट रीसप्लाई डिजास्टर रिलीफ ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए ये यूज़ किया जाता है ठीक है सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर गवर्नेंस सेक्शन सो ड्यूरिंग अ डिबेट ऑन एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इन लोकसभा लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम 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 मेघवाल हैज सेट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओपन टू अ पॉलिसी ऑन ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस मीन वाइल द बिल हैज़ बीन पास बाय द लोकसभा इट वॉज ऑलरेडी पास बाय द राज्यसभा एंड ड्यूरिंग दिस डिबेट द इशू ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस हैव ऑल्सो फाउंड ए वे ओके सो एनी वेज वट इज एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बेसिकली इट अमेंड्स द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ नाइनटीन सिक्सटी वन 
and it has consol it is consolidating the uh, laws which are related to legal practitioners okay so this amendment was important because the issue was the issue of doubts need to be addressed so doubts are people who propose to procure or procure the employment of a legal practitioner in legal business in return for any payments you can call them uh, in simple language as agents or they are also some sometimes make false promises to uh, to uh, get uh, any judgment in your favor okay so every high court district judge sessions judge district magistrate and revenue officer may frame and publish list of doubts who would rather who would then be banned from entering the premises of the court and uh, the authorities will be empowered to frame and publish the list of doubts and if uh, the name of a doubt uh, if uh, someone gets uh, the their name in the list of doubts then they can be imprisoned and they are also fain, uh, uh, face fine or even both okay so anyways what is the process of appointment of high court judges article 217 of constitution says that president appoints high court judges and the chief justice of a high court is appointed by the president after consultation with the chief justice of india and governor of the state concerned for appointment of other judges chief justice of the concerned high court is also consulted okay and respect to their transfer the president can transfer a judge from one high court to another after consulting the chief justice of india so the next topic is crime in india report 2022 this topic is important for your governance section so ncrb has recently released its annual report on crime in india for the year 2022 and ncrb we know that it's an it's a indian government agency which was established in 1986 and it's uh, and it is part of ministry of home affairs it is responsible for collecting and, analy and analyzing crime data it also serves as the repository of such information so as to aid investigators in tracing tracing crimes and criminals it also acts as a national warehouse for the fingerprint records of indian and foreign criminals it also uh, implements the cctns project since 2009 uh, reports which are published by ncrb apart from crime in india include the prison statistics india report so what does this report say so we are witnessing a decline of 4.5% in the registration of cases over the second pandemic year since 2021 so a crime rate has also declined uh, as per the uh, report if we look at the per lakh population increase in crime against women is witnessed about 4% increase has been witnessed since 2021 Uh, cyber crime has increased significantly if we also look at the suicide rates then increase has been witnessed 4.2% male to female ratio of suicide victims is about 72 is to 28 okay so states and uts which are reporting the highest ch charge sheet under ipc crimes are kerala puducherry and west bengal so what are the limitations of this data compiled by ncrb so ncrb report is um, only talking about the registered crime it is not talking about the actual occurrence of crime so many crimes especially the crimes against women they go unreported or unregistered okay uh, there is also principal offense rule which is uh, a major limitation so like for example if there is a woman who is a victim of domestic violence uh, and uh, let's say dowry and let's say uh, rape also okay so in that case the principal offense rule means that there would be a single fir uh, which would be carrying uh, all these uh, cases or all these offenses but the the one in which there is the most severe punishment only that is counted by the ncrb data of that particular case okay so this would mean that undercounting would be there because other cases have other uh, offenses have also occurred but the ncrb data is not collecting those uh, uh, recognizing those those uh, offenses okay also because all this data is generated by the local state police police so there are can be inefficiencies or gaps in data at that level also ncrb data is only talking about the uh, crime it is not talking about the reasons for the crime or the socio economic factors for the of the crime so there are other factors also like many uh, groups are not willing to come forward and register cases so ncrb data cannot do anything about it 
So the next topic is methane alert and response system. This topic is important for your environment section. So recently methane alert and response system has notified governments of 127 plumes spanning four continents and identified 1500 plumes in its pilot stage. So methane alert and response system is a data to action initiative which aims to put open reliable and actionable data into the hands of individuals who can reduce methane emissions basically the governments. So it was announced at the COP27 in November 2022 and it is using the UN Environment Programs International Methane Emissions Observatory uh, to uh, or the satellites to scan the globe for major emission sources and then they alert the countries so that they can take methane action and uh, support the global methane pledge. So what happens first is that they detect the large sources of human caused methane emissions. Then they notify the same to relevant countries. Then they see how these stakeholders are responding to it or to this uh, notification. Then they the entire progress is tracked uh, as to how uh, governments or stakeholders are do what uh, what they are doing to reduce the emissions. Okay, and to prevent future methane emissions. So what is this International Methane Emissions Observatory? It was presented at the G20 Leader Summit in 2021 and it basically reconciles methane data from scientific measurement studies and satellites through the methane alert and response system and the aim is to improve the accuracy and transparency of methane emissions data from oil and gas sector primarily. So the next topic is Global Drought Snapshot Report. This topic is important for your environment section. So as per the Global Drought Snapshot Report, which has been launched by United, uh, United Nations Convention on to Combat Desertification, uh, has been launched at COP28. And it says that drought causes more economic loss and affects more sectors of societies. So as per this report, 70% cereal crops were damaged by drought in the Mediterranean uh, between 2016 and 2018. So 33% of loss uh, 33 percent loss of grazing land happened in South Africa due to drought. Uh, Africa's drought ha in the last 50 years has costed about 70 billion dollars. If we look at the water conditions then 75 percent reduction of cargo capacity has been witnessed at the Rhine, uh, uh, Rhine River due to lower uh, water levels. Similarly 5 million people in southern China have been affected by the low water levels in Yangtze River. So there is also social dimensions to it. 85% of the people are affected by the droughts. They live in uh, uh, low or middle income countries. 2 million people in the Central American Dry Corridor have, uh, have uh, been uh, under food aid because of 5 years of drought. Uh, heat waves and unpredictable rainfall. So what is UN Convention to Combat Desertification? It is one of the three conventions which originated at the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. It is the only legally binding framework which has been set up to address desertification and the effects of drought. So there are 197 parties to the convention and the convention is based on the principles of participation, partnership and decentralization. Uh, the parties to the convention meet uh, every two years at the conference of parties. So the next topic is International Social Security Association. This topic is important for your social issues. So recently employee state insurance company corporation has backed the International Social Security Association's ISSA Vision Zero 2023 award. Uh, in Sydney, Australia. So ISSA is basically the principal international institution which works to uh, to bring together the social security agencies and organizations of the world and it was founded in 1927 under the auspices of uh, ILO and its headquarters is located in Geneva. So the next topic is UN Commission for Social Development. This topic is important for your international relations. So India's permanent representative to the UN has recently chaired an insightful member state briefing uh, for the preparation of 62nd UN Commission for Social Development. About the UN Commission for Social Development, it's a functional commission of the ECOSOC of UN and it has been in existence since the inception of United Nations and it deals with a wide range of pol social policy issues uh, and it uh, its primary purpose is to advance socio-economic development and formulate policies uh, and recommendations to address those global social issues, primarily the poverty er eradication, social inclusion and promotion of equitable and sustainable development. So its members are elected by ECOSOC based on the principle of equitable geographical distribution for four year terms. What is ECOSOC? It is one of the six principal organs of the UN which was established by the UN Charter 
in 1945 so it is responsible for the direction and coordination of the economic social and humanitarian and cultural activities carried out by the un its decisions are taken by a simple simple majority vote four of the five permanent members of the security council have been continuously re-elected to, to this council or to ecosoc because they provide majority of the funding of ecosoc's budget so the next topic is climate club this topic is important for your environment section so recently climate club was formally launched at the cop28 it is led by germany and chile and it has support from 36 member countries the aim is to make decarbonization of industries successful for climate and businesses so two co-chairs will be elected for two year term for the for the club of course the first ones are germany and chile and currently the secretariat of our facilities for the club is being facilitated by oecd and international energy agency so the next topic is double humped camel this topic is important for your environment section so army has recently deployed double humped camels for logistical support in eastern ladakh so double humped camels or bactrian camels have two humps on their backs where they store their fat so they are native to harsh and arid regions of central asia spanning from uh, afghanistan to china and even they are found in mongolian steppes and the gobi desert there is also small population of bactrian camels uh, in nubra valley of ladakh and they have a lifespan of about 50 years they are omnivores but they are primarily herbivores and they constantly graze on grasses okay so the next topic is INS Sandhayak. This topic is important for your security section. So Garden Reach shipbuilders and engineers have delivered INS Sandhayak to the Indian Navy. It is the largest survey vessel ever built in India. And it is first in the series of four survey vessels or SVLs which, which were being built by GRSC. So this is a 110 meter long ship propelled by two marine diesel engines. Uh, they are capable of full-scale coastal and deep water hydrographic survey, surveys of port and harbor also. So it can also carry a helicopter, participate in low intensity combat and it can also function as a hospital ship. Okay. So the next topic is CV-22B Osprey aircraft. This topic is again important for your security section. So US and Japanese divers have recently discovered the wreckage and remains of crew members which uh, from a crashed US Air Force CV-22B Osprey aircraft off the south, south, southwestern Japan. So this, this is a tilt rotor aircraft which combines the vertical takeoff, hover and vertical landing qualities. So it was developed to fulfill the needs of US Defense Forces including US Marine Corps, US Air Force, US Navy, and it is built by Boeing and it can be used for a wide range of operations including long range infiltration, exfiltration, medium range assault, special operations, humanitarian missions, resupply, disaster relief, VIP transport, um, search and rescue missions, medical evacuation etc. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.